Amigos y amigas del canal, no los puedo dejar solos, pero ¿qué pasa en Can Barça? Es, es, es una histeria permanente, eh, eh, es una novedad tras otra, eh, 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 todo el tiempo, todo el tiempo van cambiando eh, las cosas. A ver, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó con Dembélé? Yo les venía diciendo, eh, había un principio de acuerdo, que había buena sintonía con el club, eh, eh, pero que Moisés Sissoko era una persona de desconfiar, eh, o para desconfiar. Entonces, eh, ayer, ayer, Moussa hizo compartió el tablero eh, y se frenó o se paralizó la renovación de Dembélé. Eh, esto en clave Barça tiene varias lecturas. Eh, eh, y vamos a agregar cosas, a ir sumando info, eh, eh, run run, cosas que a mí me llegan y que las comparto con ustedes aquí en el canal. A ver, alguno esta mañana me escribió y me dijo, eh, Sergio... Acá el tema es que Holland está muy encaminado para ser jugador del Barça en junio del 2022 y si Soco se enteró de las negociaciones, de lo que ofrecía la Junta de la Puerta para, para fichar a Holland y quiso exigir un trato de mega crack para Dembélé. Es uno de los rum rum, uno de los rumores que me llegó. Eh, yo insisto, chicos... Eh, Pedirle un gesto a Dembélé, ustedes ya saben, Dembélé, eh, eh, si vivió eh, eh, en la noche de Cataluña, poco profesional, eh, prácticamente de jugador de cristal, lesionado y jugando muy pocos minutos por año, muy pocos partidos por año. Eh, y bueno, y además, eh, más allá de todo, tiene canto de sirena, ahora dicen que puede llegar a firmar con la Juventus, sé también que el Newcastle está ahí atrás de Dembélé, eh, yo le digo la verdad. Eh, la Junta de la Puerta lo pensará o lo, o, o, o lo analizará que es una pérdida ¿eh? Eh, porque no puede hacer caja con el jugador y porque le costó muy caro por el tema de amortización, de fair play financiero la descripción de, de, la, de, de la ficha en la liga de Ferran del contrato y bla 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 para mí, para mí está rogándole a Dembélé que siga en el Barça como si fuese un mega crack como si fuese Messi es una locura es una locura, chicos. Por favor, por favor, es Dembélé. ¿Qué le dio Dembélé al Barça? ¿Eh? Lo mismo que Coutinho, que Griezmann. Poco y nada, poco y nada. No puede tener estatus de crack un jugador que no es crack. ¿Eh? Pero ¿qué pasa? Aquí, aquí se equivocaron muchos. ¿eh? Eh, eh, se equivocó Laporta cuando dijo que, que, que Dembélé era mejor que Mbappé. Eh, se equivocó Xavi cuando dijo que era de los mejores jugadores del mundo. Está bien, yo entiendo, hay estrategias de por medio, se quiere levantar al jugador eh, por el, para el caso de que haya que ponerlo en mercado en algún momento y no que no quede devaluado eh, pero a veces hay que tener cuidado con lo que se dice eh. Eh, la traición entre comillas de Monsas y Socorro no me sorprende para nada eh, pues yo se lo venía diciendo todo el tiempo Dembélé estaba casi renovado pero yo hasta que no viera el, el contrato firmado y la foto de Dembélé con la puerta no, no, no iba a, a descorchar eh, como dicen aquí así que Chicos, eh, vamos a ver lo que pasa. Eh, hace un ratito nada más eh, hablé con Adrián Sánchez y, y él puso en Más que Pelotas, eh, eh, colgó un vídeo en el canal de Más que Pelotas, primicia exclusiva, porque apareció un nombre, apareció el nombre de Álvaro Morata. Eh, y lo dijo eh, un periodista cercano a Xavi, que trabaja en AS, eh, así que eh, evidentemente hay algún tipo de, 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 de interés eh, en, en Morata por parte del Barça. Eh, Pero ¿qué le agregó? como información, eh, mi amigo Adrián Sánchez que el club sopesa un, un trueque eh, eh, Memphis por Morata eh, me, me siguió llegando información y la comparto con ustedes eh, este trueque se, se antoja un tanto complicado, eh, no es sencillo eh, porque la ficha de Morata se reparte entre la Juventus, el Atlético de Madrid eh, a ver eh, la Juventus me dicen a mí que no estaría por la labor de desprenderse de Morata ahora en enero Evidentemente, eh, Morata le interesa a Xavi, que sería el tapado eh, en su momento. Eh, también lo de Cavani, que fue verdad, que fue verdad que a Xavi le gusta, y también por eso lo comentamos. Pero ahora aparece este tapado que es Álvaro Morata. A ver, a mí, si ustedes me preguntan, eh, Morata tiene una gran prensa y es un buen jugador. Pero de ahí a que, a que pueda ser el 9 del Barça, eh, no sé. A mí me hace ruido, a mí me hace ruido. No, no, no lo considero un jugador de élite, un jugador top. Eh, no está entre los 3, 4 mejores 9 del mundo, a mi modesto entender, 
Eh, pero bueno, si le gusta al entrenador y quieren intentar acometer el fichaje de Morata, bueno, eh, el, el club eh, eh, estará por la labor y lo, 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 lo intentará. Eh, ¿Cómo vaya a terminar? No lo sé. Eh, vuelvo a jalar. Les dije, a modo de bomba, que hay room room. ¿eh? Todo el tiempo les vine contando que eh, lo que pedía eh, eh, Rayola, lo que pedía eh, el propio Holland, era ser líder de un proyecto deportivo. Eh, eh, jugar en un equipo donde él sea la estrella eh, donde él sea el Cristiano Ronaldo el Messi bueno, eh, insisto es muy fuerte el rumor eh, a mí me dice y acá no pasa por justificar a Musacio Sokó eh, ni a Dembélé que usted ya sabe lo que pienso de ambos lo vengo diciendo todo el tiempo eh, el rumor que me llega por varias fuentes es que eh, está avanzado lo de Holland para junio del año que viene eh, y le hicieron una oferta y esta oferta llegó ahí donde se sacó y entonces se sacó dijo pero si a Holland le, le van a ofrecer tanto eh. por eso a ver eh, se sacó pidió 40 brutos 20 de prima eh, de, de, de renovación o sea un disparate un disparate entonces eh, por ahí van los tiros por ahí van los tiros yo le vengo diciendo todo el tiempo que la prioridad absoluta de la puerta eh, de la puerta no sé si de Xavi, no lo vería como a los ojos obviamente, pero de la puerta es fichar a Erling Holland. Es lo que él sueña, lo que él anhela. Él quiere que sea el jugador que marque su presidencia. ¿eh? Como, como, como fue eh, Messi en la primera y, y, y Pep eh, como entrenador en su primera etapa en el Barça, él quiere que en esta segunda el legado que deje sea Erling Holland eh, como jugador y Xavi como entrenador. Así que bueno, por eso le digo que los tiros van por ahí. ¿eh? Eh, ¿Cómo vas a terminar el culebrón? No lo sé, insisto. De aquí a junio pueden pasar muchas cosas, pero, pero a ver, eh, es una caja de Pandora el Barça. Todo el tiempo pasan cosas, todo el tiempo se suceden las novedades. Eh, a mí me da la sensación de que, de que eh, en estos momentos está todo muy alborotado, muy alborotado. Así que bueno chicos, estoy aquí en el Raval, ¿eh? en el Raval, en la Rambla del Laval, el Raval. Por aquí nomás, ¿saben quién nació? El maestro, uno de los más grandes. Vázquez Montalbán. Aquí tiene su propia plaza. Eh, un crack total, un crack total eh, por, por su obra literaria, por lo que él representó como periodista, como culer, eh, como escritor. ¿eh? Así que bueno, chicos, eh, un día primaveral, diciembre primaveral en Barcelona. Eh, acá estamos, eh, y, y, y ojo, lo último que les digo, eh, la COVID, como le dicen aquí, eh, no frena, no para. Eh. Más jugadores del Barça cayeron, eh, se contagiaron. Veremos qué pasa con el partido contra el Mallorca, eh, pero el Barça ya no bajo mínimo. Prácticamente va a tener que convocar a, 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 a los tuiteros eh, para que formen parte del equipo de Xavi Hernández. Le dejo el abrazo de gol de cada partido. Se los quiere mucho, acá estamos. Falta un día para que termine el 2021 y todo puede pasar. Esto es el mundo Barça. Abrazo grande.